在意您是谁，我是谁，那他又是谁？我也知道，你们每一位都是精英中的精英。我知道，你们都身怀绝技，阅人无数。但我也知道，你们渴望自由，渴望心想方程后那份无拘无束的快乐。尽情享乐吧，这属于你们的自由之夜。海底消失了，不会再有了。你要是真的清除了，那你为什么要跑呢？我怕呀，我怕见到他。怕呀，就说明你还在乎他。怎么可能、啊？我有种预感，你和顾一北啊，要再续前缘了。根本不可能吧？今天就是一场偶然。
问，有胆做没胆承认？对不起，师哥。到你了，今儿我们早就有共识了。什么共识？你喜欢我，我也喜欢你，两情相悦的感觉。还记得这个地方吗？东西不要了。家自制的酸梅汤特别好喝。你坐呀。这里好多人啊，我们换一下。这家子自制酸梅汤特别好喝，你一定得尝尝。呀，你俩来了，好久不见了，来坐老样子了，免坐哎，你俩慢慢点这么多年还没学会开吗？结婚了吗？老公干嘛呢？孩子几岁了？故意给你故意的吧。五年前你突然消失，为什么？因为你创业失败了，我没有安全感，所以我想。你想什么？我想找个有钱的，过上好日子。那你找到有钱人了吗？还没呢。我还有事儿，先走了。老板，结账。
了，这也太帅了！这是哪知道吗？不好意思，二位，季总，季总，这就是我跟你提过的我们的大学同学兼闺蜜苏楠。你好，你好，徐总，徐总，你当骑马真是太帅了。那我平时平时更帅，喝口水。接着夸我呀，你再说两句我就信了。<笑>的事儿，好在你跟我讲了。季总，我们人脉多，资源广，苏南这边的忙啊，您一定得帮。朋友之间帮忙是应该的。那就得多麻烦您了，徐总。要是能找到的话，我一定要好好谢谢您。怎么谢啊？能找到的话，那这样，我委屈一下，我就以身相许。你以身相许啊？那这事儿，你们还是另请高明吧。那您先忙，季总，那我就当你答应了啊。这是要干什么？他不会听到，我该怎么办？我不能告诉他我在这里上班，他会找到我。我不能再见他。你干嘛呀？给我吧。什么？手机啊。手机？你不是来换手机的吗？我忘带了，你没带，那你来干什么呢？我，我，我的公司唯一科技就在这栋楼里，以后有什么需要可以随时来找。阿北，明天记得把手机带给我。阿北，你在这儿，这个呀是这个月的业绩报表，你看一下，没什么问题就先走吧。上班你就知道，不想上班就不要来应聘，浪费时间，浪费精力，浪费我们所有的生命。对不起，江总，我今天突然遇到点情况，我向你保证以后绝对不会这样了。这个月全勤奖都扣了，你知道吗？论专业、论学历、论经验，你都比不上其他的面试者。为什么是你？你想过没有？因为你单身，你是所有面试者中唯一的单身者，这就是拥有的原因。你要知道，像你这样的学历，能进我这样的公司，就已经是万幸。知道该怎么做了吗？只有单身的人才会把所有的时间和精力都投入工作中，不会分心，没有牵绊，明白了吗？明白了，出去。全场景的应用优势在于联动方便，用户不需要频繁切换使用界面。而对于我们开发者来说，用最少的工程成本来营造最多可能性的产品，是实现产出最大化的好方式。很好，软件开发的同时，我们也要打入硬件市场。硬件市场，软硬件无缝衔接，才能让产品趋近吧。
们为什么不直接找一家技术成熟的硬件制造商来进行深度合作呢？我们创业一路就是冒着风险往前走，这才刚刚开始，就害怕风险。阿伟，我只是觉得我们需要稳步前进，步子太大的话，步子太大，步子大容易扯不到呗。不用担心，我们可以先从手机电脑做起，我们有完全自主的知识产权，唯一科技，不需要任何人引领，我们就是风险标。顾一北，忘了你，我做不到。要不是被我碰到，恐怕你真想把我手机占为己有啊！不再还我，你还有脸来找我啊？当年你一条短信说分手，好的连人影都见不着，你现在还有脸来找我？我告诉你，我这儿可不是你想来就来、想走就走的地方。阿北，你最近看起来怪怪的，你的快递没写名字。临终之前告诉我的，养母，那为什么现在又想找了呢？其实我特别想知道我的亲生父母现在过得到底怎么样，但是我也考虑到他们的感受，所以我还是不想借助媒体或者寻衅节目这样来寻找，毕竟还是很私人的事情嘛，我不想搞得人尽皆知的。行，放心吧，这事儿我替你保密。我什么时候能有这福气啊？你今天是怎么了？刚刚二不进城。我跟你打。你会不会啊？那当然。来，你知道打一招吗？白打这个台风。阿北，你来。哎，我教你。哎哎，耍赖啊！不能，你怎么还打不过我球了？我呀，算是看明白了，我也不在这当电灯泡，你们俩好好打球。上班怎么样？别提了，第一天上班我就迟到。你不是去的挺早的吗？你在电梯里碰见顾一北，他怎么神出鬼没了？而且我们俩公司在一栋楼，我知道的时候我都想辞职了，但我也不能辞职，毕竟这份工作来的太不容易了。哎，你说你们这是冤家路窄呢，还是有缘千里来相会啊？你别拿我开玩笑了，这都能碰上。
，来，好久不见了，来来来，来来来，过一个，来走。哎呀，大伙儿毕业以后。都各奔东西了，能聚到一块儿真不容易啊！哎，大伙儿都说说，现在都在哪儿发财呢？啊，发财！啊，哎，这有什么呀？这个呀，找资源共享。嗯，好，好，有资源共享，来，这里有资源共享，资源共享啊！还有苏南，当年你和研究生院校校草在一起的时候，可算是学校的风云人物呀！你们现在怎么样了？我们早就分手了啊？为什么呀？你们当初可是我们最羡慕的鱼儿呀！是啊，苏南，后续如何，你跟大家伙说说呗。说说说吧。没没事，大家快吃菜吧，都快凉了。好家，好久不见了，喝一个吧。嗯。得交杯吧？那肯定交杯。好，这三个人在这儿交杯。哎，是不是？应该交杯。交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯。哎，好。这下一对是谁呀、啊？小丽。哎，你们俩当年在学校可是有点故事的啊！哎，好、啊，没有的事儿，喝一个。来一个吧。来来来来来，小丽。来，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒，哎，好。哎，好。走、嗯、啊！陈、嗯、子来了，这同同学聚会呢，是。陈子，你泼人家干什么呀？啊，都是同学。张磊，你不说你跟领导去保龄球馆吗？你听我说，解释。同学聚会呢，这。每次都是这样子，又不是第一次叫了，明天就直接去民政局吗？民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政局，民政我记得今天是什么日子了，我还给你准备了礼物，你们他们非得让我去喝这个酒，你们说特别重要，我我保证保证我不会有下回。真的，我我们说好要去看电影，我也买好电影票了，我让你，我知道，我知道，我答应你很多事都没做到。我我们说好了吧，这个这个周末我们我们去看电影好不好？小南，你是不是在宿舍我底下等我好久？什么时候回去太晚？现在，下回一定回去的早一点，一定不会让你等太久。小北，小北，你怎么了？哎哎，怎么了？嗯，我不让你到宿舍，我走了。大晚上出来多安全。你傻呀？你喝这么多酒，你不难受啊？现在，我跟你讲，我今天晚上摊成了一个大项目，你应该为我高兴啊。好了好了，高兴，下次少喝点儿。对不起，我不敢让你等那么久，你相信我会。顾一北，顾一北，不知道自己身体什么样是不是？你当时为什么进医院？你当时有多危险不知道？你怎么就怎么就不能照顾好自己啊？那倒好，你照顾好你老公。
累的不安，逐渐归于平淡，嘴角的欣然自然简单。等待的风让谁不染？对夜空一起熟悉光染，直到心内的积蓄随着微风飘远，扬起骄傲面对疲倦。你怎么在这儿？啊，我今天正好碰巧在这碰见顾一北，然后他喝醉了，我就把他送回来。你们，我我们什么都没有。阿北，阿北，阿北。哇，这比宿舍可大多了、啊！以后我们就再也不用在男生楼跟女生楼之间异地了。这个异地可太远了。哎，正好二楼呢，这就开始。怎么这么大？多少块钱？哇，好美啊！陈曼，愿意和我们结婚吗？我不要。这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。嗯、我都想要，<笑>那我们各来一个。你们俩下。陈曼，对，你看我这条怎么样？好看。把我的东西要送给你，是吗？噔噔噔！哇，这是什么？这是我送给你的幸运符。你看啊，一个南，一个北，你跟我一个，这样咱们俩就以后再也不会分开。这个你可要好好收好啊。对了，你晚上出去应酬少喝点儿。应酬吗？哪有不喝点酒的？喝那么多酒多伤身体啊！放心，小南，我呢现在要再努力点，等我毕业以后就不用为了生气再奔波。你傻呀？我要的是你的人，又不是你的钱。在这拍照，不怕掉下去。你来干什么？你怎么神出鬼没的？才神出鬼过。你来这干嘛？我来这参加同学聚会。你呢？开会。昨天晚上我喝多了，听说是你把我送回来的。宋子墨告诉你的。我和陈琦对我做了什么？什么？我对你做了什么？明明是你。你什么？昨天你喝多了，我就让保安把你送回房间里，然后我就碰到宋子墨了。你没什么事了吧？那我走了。西安处处都能遇到顾一北，感觉凭你一己之力，西安都快变成艳遇之都了。什么艳遇啊？我也不知道他为什么会出现在这儿。那我还看你俩还抱在一起，你像李登落汤鸡似的。哎，你俩不会相遇野遇去了吧？野什么遇啊？我在河边站着好好的拍照呢，然后他不知道为什么就突然出现在这儿了。然后呢？然后我就一下没站稳，他就一把把我捞上来了。嗯，你们俩这辈子怕是纠缠不清喽。什么呀？
小南，别以后我们结婚吧！我不要，你这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。好。嗯，我都想要。<笑>用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。Sorry。总要有海面吹来的风，路过有你的季节，祝福我热爱这个世界。风停在窗边，祝福我的热爱这个世界。提醒我也要对你多点了解，想念越远越烈，表达也变得直接。我想直接送你个吻，不要拒绝。风停在窗边，祝福我有热爱这个世界。提醒我能够为你更加纯洁，记住这种感觉，留给未知的以后慢慢了解。江城传媒已经拿下了近乎全城一半的被动流量终端，你到底在担心什么？我要的不是数量，而是实际流量。每个终端都不能成为摆设。静，江总，我们咖啡。苏南，徐总，怎么，你俩认识？你在这上班啊？啊，我在这里负责新媒体宣传策划。行了，你先出去吧，我们还有位要开。重塑江湖为什么不待见我？你怎么在这儿？我不在这儿，在哪儿啊？要不是陈小豪他们告诉我，我还不知道呢。哎，他们看到你上线的时候，都以为重新入了套号了，直到你用实力征服了全世界。你怎么了？心情不好？哎，肯定是心情不好，要不然也不会跑到虚拟世界给陈小发泄。宋三毛，我可以让你跟我一起心情不好？不怕你啊？别以为我不知道，你跟苏南一路好上了，我都看见了。你要实在没什么正经事儿，就赶紧滚。故意喂你吃错药了吧？我看呀，你把精力放在正经事上吧。挑什么呢？这么凶！来了，我来送文件的，是想负责方案，谁愿意见？哎，有雅茹姐这么漂亮的美女在身边，你还不知道珍惜？哎，我走，我走，我走。哎，有什么事不能好好说，别像小孩似的吵架。宋三毛就是个长大的野孩子，懂吗？谁愿意见，你要签个字，我才能拿去签合同呢。哎，你看都不看一眼就签字？你看吧，我放心。宋南，徐总，一会儿下班我去等你啊，有事跟你说。哦，好，下班见。好。江总，你找我？我们饮水机是不是坏了？没有呀、啊。你确定？哦，是坏了。宋南，我先走了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜接坏了，你去修一下。江总，这个不是应该找维修工来修吗
，要下班了呢，还有一些工啊。你要是修不好的话，明天大家都没有水喝。交给你了。你在这儿啊，徐总，哎，不好意思啊，您还等我呢。在干嘛？加班啊？啊，那个今天下班的时候，江总交给我的工作。修饮水机？嗯，我今天要是修不好的话，明天大家都会没有水喝的。行，那你先修。那那我尽快。会修吗？我中学的时候学过半导体。半导体跟你什么关系啊？我来帮你。谢谢徐总。干这。啊、哦。哎，对了，您今天怎么在我们江总办公室啊？你们是有合作吗？我来视察工作。视察？千城是东叶的子公司啊。你你。赶紧修好，一会儿我还要带你去见个人呢、啊。甜吗？嗯，甜，感觉以前都没有喝过这么甜的茶。这就对了，好茶的甜呀，它都是藏在苦涩之中的。你只有用心去冲泡，才能把这个甜味儿恰到好处的冲出来。当然了，每一泡茶的心境不一样，那冲出来的味道它都不一样。这位大哥好厉害啊！介绍一下，这是康路大哥，康哥很厉害的，上到天安门，下到地底，没有他不懂的。略知一二。康哥，苏南。康哥好。哎。我们是不是在哪里见过？啊，没有吧？<笑>那我们就是有缘。什么缘？眼缘。<笑>来，大茶，到我这儿啊，就不要拘束，就像到家里一样。好嘞。我咋了？你说呀？你自己看，我在公司楼下买的。苏南当年离开你不会真的是为了钱吧？你看这车，阿寒这个男的一看就是钻石老五，真没想到他是这样的。我看啊，要不你还跟杨小姐在一起？哎，不好意思啊，我去接个电话。好。喂，明白。苏南在哪儿？我去找你。你发什么疯啊？这姑娘，我看着就喜欢，比那个江南好多了。你小子这次也包不错了啊！你可别逗我了，康哥，我们俩不是你想的那种关系，现在不是，以后可以是吗？哎，别拿小姑娘开玩笑啊！来，开场。哎，我说小妹，你就这么确认你是被领养的，不是继父继母从人贩子手里买回来的？说话直，你别介意。是这样的，康哥
。我妈去世之前跟我说的这个事儿，所以我是被领养的。那你领养手续呢？叫我说呀，这件事情还是得从孤儿院下手。这样吧，回头我帮你们问问，一有消息我就通知你们。这真的太谢谢您了，康哥。来，你看。你怎么了？心情不好，一路上也没说什么话。你要是有什么心事儿，可以跟我说说。听说徐兆林昨天就带你见了朋友啊？怎么样？我觉得那个大哥看起来挺有办法的。哎，我跟你说，徐兆林是我们公司的大老板，真的。千城集团是工业集团子公司。啊，原来如此。啊，我觉得徐兆林的人怎么挺好的？什么挺好的呀？你这太敷衍了。就挺热心的。然后长得也挺帅，反正就是那种温文尔雅、气质型帅哥。嗯，我也觉得。我觉得他是那种有风度的型男，还有暖男的温存，多才多艺，然后又有男才气概。我觉得就像是我的梦中情人。对，肯定啊，徐总，好像说你是他梦中情人啊！我说我就喜欢你，我特别特别，你是小你是小你是小的，脸大一点，高一点。你害羞了？没有害羞。你跟我在同一栋楼，为什么不告诉我？你都知道了，你还问？不是，你怎么有这张照片的？你别管我为什么有这张照片，他是谁？我以为你变态吧？对咱俩都不好，是对您不好吧，顾总？您可是科技新贵，论坛票选出来的大众情人，我就是个小透明，我怕什么？哎哎哎，徐文，美女，苏南，这一码事归一码事儿，能不能先帮我去办公室把裤子卷？顾总，你可以打电话给宋子墨，或者你秘书，随便谁不都行啊？再见，顾总。迟到了一分钟，对不起，江总。苏南，你等一下，我放。阿北，阿北，顾一白，找干嘛？我裤子呢？裤子？什么裤子？你没拿裤子，你上来干嘛？不是你让我上来的吗？莫名其妙的，我还不想来呢。我去啊，这么劲爆！哎，老徐，咱俩，你和苏南刚才到底发生了什么？走，我告诉你啊，虽然苏南是你的前女友，但是咱可不能这么做啊，这可是犯罪。不是你想的那样的，啊？你才是受害者啊！不是吧，苏南他，他这么急吗？你现在赶紧去给我找条裤子，我现在到哪弄裤子啊？要不然我去给你买一条。哎，又怎么了？哎，行，别，行，别，行，别，来了，先来一张，我拍一张，哎，再来一张，再来一张，这么好的机会，再来一张，拍什么拍？哎，嘿，啊，请我吃饭啊，来来，我还帮你，走走，挡住我了，丢了我，哎，小心点，这里干嘛？取东西啊？这个，这
。能行吗？你起来，起来，快一点。通过企业并购的方式来扩张规模，目前在市场份额和资产规模方面都极具优势。我们唯一科技啊能够突围的只有技术领域，所以我并不建议咱们现在就开始横向扩张。产品的项目书下周就会发出来，你呢，回去好好看看，给我点建议。好吧，都听顾总的，就当我没说。嗯，要不然你先回去好好看看。啊，哦，对对对，我我还要忙，呃，先走吧。你说一个人，他要是偷拍你，他怎么想的？那还用说了，肯定是变态跟踪狂什么的。怎么，你被跟踪了？故意北偷拍我在公司楼下的照片。咦，他好变态啊！他问你干什么？他不会真的心里受什么刺激了吧？那你可得保护好自己了。我俩不是受刺激，那是被你分手给刺激的。一个男人为情所困。哎呀，我也不知道怎么办了。我看出来了，你既担心他，又想躲开他。苏南，你也太纠结了。怎么，今天这么有空，没陪儿出去？我要是跟他一起，我就闲不下来了。我还是喜欢自己闲着。哎呦，这球可以啊！南哥，哎，你来了，来来来来，给你们介绍一下，顾一北，顾总。是咱们 IT 行业的近年新秀，也是唯一科技的掌舵人，徐少林徐总，东业集团的少东家，你们两个呀互相认识一下，将来啊有机会一定要好好合作。<笑>你好，顾总。不是，你怎么有这照片的？你别管我为什么有这张照片，他是谁？天哪！哦，哎，这位苏南，谢谢。嗯，没想到啊，苏小姐这么快就找到高富帅先生了。你们认识？认识。苏小姐是我们学校有名的高富帅猎手，全校的。来来来，喝点东西，别光聊天。你说怎么了？嗯，昨天在大街上碰见个神经病，没说自己裤子质量好，要把裤子推销给我。哎，这种事儿没伤着你吗？没事儿，我甩开他。现在外边这种神经兮兮的人很多，你可出门一定注意安全。回去给我飞一下。欢迎。哎，阿伟，来黑哥，我还有事儿，你们玩吧。哎呀，没事，金总，咱们下去了，这边。这是我最近搜集的一些关于孤儿院的资料，你们看看，应该是对你们有用。谢谢康总，谢谢康哥，客气啥呢？小事情。不是，是飞哥，飞哥，人怎么样？那个顾总，啊，我只是好奇，如果你不愿意说的话，就算了。前男友，不过已经是很多年前的事了。那个徐总，今天的事你别介意啊。没关系，理解。如果换做是我的话，我也不介意。啊、好了，别多想了，我去好好休息。嗯、你的事儿如果有消息的话，我第一时间通知你。啊，真的太谢谢你了，徐总，我我都不知道该怎么报答你好了。不是也是些许吗？那是好家，我哪有什么资格呀？开玩笑的。那时间不早了，早点休息吧。行，你也早点休息。好，拜拜。好，拜拜。
。刘航，怎么了？难跑了？跟你有什么关系啊？小南，那就聊聊咱俩的事儿。五年前你向我提出分手，到底是为什么？什么意思？所以你说的有钱人、富二代啊，就是这种人生。你想要的生活就是这种，是吗？陆一北，你别说了。凭什么这么对我？你干什么？你凭什么这么对我？凭什么这么对我啊？你放开我！阿北，你们去看看。呆呢，我知道。哎，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。你发什么疯啊？你不懂，你现在可是桃花朵朵开。我怎么就桃花朵朵开了？陆一北啊，他这个人呢，虽然做事情有些霸道，但是看得出来，他是真的对你痴情。不懂，我们这些单相思之人的苦。算了算了，不要提他。你怎么就单相思了、啊？嗯，我说的是顾一北，你一直拒绝人家，人家可不是单相思，知道？你说的都哪跟哪儿啊？小南，那我走了，那我回来，记得想我。照顾好自己。习惯把自我调柔软，可自己一直度过这夜晚，直到心内的不安逐渐归于平淡，嘴角的心变自然简单，心态的风雨让心平一般，黑夜的空地已经舒适平淡，直到心内的期许随着微风飘远，扬起骄傲面对疲倦，如风来来，我才失去你的心。出事了！两位请坐啊，谢谢。我们这里是私家包要合并的，因为时间比较久远了，有些资料就不太齐全。这是咱所有的信息，一边可以看一下。谢谢院长，不客气。刚刚进去那两个人，他们来干嘛呢？不好意思，这个我真不知道。这个、没事，过夜行不通，还有其他办法，有我呢。这么多年了，我也做好心理准备了。谢谢徐总。
。我问你啊，一般什么人会去孤儿院？孤儿院就是孩子丢了去找孩子呗。那还有什么情况？还有，还有就是生下孩子不想养，他们也往孤儿院送。我告诉你啊，我们老家就这样一对小情侣，未婚生子，他们害怕家里人知道，就把孩子偷偷送去孤儿院了。你看，生人养他们怎么当父母的呀？你要干嘛？你想给养孩子？啊？不是，我看见苏南去孤儿院了。苏南？你说苏南去孤儿院了？哦，哎，他不会是当年怀了你的孩子偷偷生下来的吧？你你怎么那么不小心呢、啊，顾一白？他现在是看你发达，想回来敲诈你吧？阿北，如果不是敲诈的话，这件事情你肯负责任啊？苏南，有人找你啊！阿北，顾总，你找我有什么事儿？干嘛？你说干什么？苏南，我问你啊，你去孤儿院去干嘛？你要跟踪我？是不是有事瞒着我？这不关你的事儿，没什么事我先走。苏南，你去孤儿院，是不是去找一个人？顾总，你觉得我是去找谁啊？我当然是去找失散多年的亲兄妹了，总不能是去找金骨肉。那可不一定。那你们想太多了，而且就算是真的，也跟你没有关系。苏南，我是个男人。你别乱找事情，我开玩笑。顾一北，我告诉你，几年前我没有怀孕，我也没有跟你未婚生子，你大可不必担心我过几年带着个孩子来张口认亲。来，孙哥，接你下班。接我？对啊，一起走啊！如果你要有钱，当然去。徐总，顾总，你好，好久不见。听康哥说，顾总今年才俊，那有机会一定要合作一下。好啊，但是我还有事儿，先走了。这个顾总还挺有意思的。明天我一起吃饭。吃饭？我知道一家餐厅很不错，请你。我请您吧，徐总。徐先生的事也麻烦您了。客气什么呀？明天我生日，是吗？好，走。天就是给人做一些牵线搭桥的事情。你康哥，我就是这么个任性的人嘛，你了解吗？哎，大伟，你还记得你那个同学吗？哪个同学？就是那个徐少林，上回带到我那儿那个苏南苏小姐。嗨，那都好久以前的老同学了，谁记得？哎呀，哎，两年前你在林氏出差，你突发的胃出血，你忘了？情况有点紧急，需要大量输血，是 R H 一型熊猫血。这种血型目前我们血库是没有的。谢谢谢谢，我先去交费，谢谢我的车。
，未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事遗落在了这巷楼街，路过了萌芽的季节。说好的不变的浪漫的情节，遇见的错过的月亮忘了云雀，有你之后我的世界也忘记了凛冽。寂寞的却不想再说道别，在这个万物生长的三月，从遥远海面吹来的风，路过有你的季节，祝福我热爱的世界。不是，说对了，那个别走开了。他已经脱离危险，这次的刚刚那女孩救了他。他留在西柏车了。当初徐少林带他来找我的时候，我就觉得他面熟。后来我仔细一想，终于想起来，就是在这个医院见的他。哎，人家女娃冒着生命危险给你献的血啊。不过，这女孩也命苦，你知道吗？她是个孤儿。并没有更多的线索，但是至少肯定你不是被他们抛弃的。佳佳，其实我之前也无数次想过，如果我真的是被他们抛弃的，那你说，我就算找到他们，我要怎么面对啊？哎呀，别瞎想了，没有的事儿。不过话说回来，徐昭林对你这次寻亲的事情特别上心，是挺上心的。嗯，他人挺好的。那你对他就没有另一种感觉？什么感觉？哎呀，就是喜欢的感觉啊！喜欢？嗯、我不喜欢他，想什么呢？那我就放心了。你这一天天怎么神经兮兮的？哎，顾一北，他知道我去孤儿院的事儿了。什么？怎么跟五零二似的，总粘着你啊？他觉得我跟他有个孩子。啊？他也太傻了吧！那时候的我，何尝不想呢？现在是不可能了。小北，哎，小郭，一会儿来取照子啊。未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事遗落在了这巷楼街，路过了萌芽的季节。说好的、不变的、浪漫的情节，遇见的、错过的、月亮忘了云雀。好，来，小郭，你先好好的啊，不要客气啊，先喝杯。少喝点。看，孩子拿俩，来给你吧。来，拿四份啊。吃好喝好啊。哎，来，这喝，咱包饺子。从天在身边，祝福我热爱这个世界。你心我也有对你多点了解，想你语言语列，表达也变得直接。我想直接送你的吻，不要拒绝。从天在身边，祝福我也热爱这个世界。你心我多多为你更加真切，记住这种感觉，留给未知的以后慢慢了解。收下礼物。不用了，谢谢。赵林，自治委研究时候，我还都是一样的。真的。
生日快乐，徐总。谢谢。祝您赚大钱，然后给我们升职加薪。好，那我今天得了。开动，拿着。好的吗？这边还挺美的哈、啊，嗯，是，你这边还挺漂亮的，第一次来这边，对，第一次来，可以，这边过来。您好，您是苏南小姐吗？是，这是您的快递。快递？对对，对不起啊，快，没事吧？怎么了，宁总啊？忙点事儿，明天就回去。你那会儿给我打电话的时候，我是真吓了一跳。没想到现在混的是有模有样，出来办个事儿，都是高级经理了。还行，你呢？天天忙什么？别提了。自从当年啊，咱们一块创业失败，我就心灰意冷，放弃了事业，选择了爱情，跟着老婆就过来了。不对了，我老婆也是您承认。到这之后呢，我俩就过着平凡的日子，两口人就变成了三口人。那时间过得真快，离转眼你还那么大了，可不是吗？对吧？嗯。哎，那我问你啊，嗯，那你在宁城那段时间有见到苏南吗？苏南？这不是巧了吗？我老婆跟苏南是高中同学，没想到吧？我还跟我老婆说了，他家一直都过得不怎么样啊。听说他爸爸呀，一直都不是个正经人，嗜赌成性，而且啊，经常明里暗里搞一些见不得人的勾当。那年他妈妈重病，他爸都把他妈看病救命的钱给输光了。后来好像因为贪污枉法进了监狱。他妈妈也正因为没有钱看病，耽搁了治疗，去世了。我以为你都知道这些呢，没想到真是一点联系都没了。得了吧，哎，敬过王。我这个送不上去了。徐总，今天真的谢谢你。谢什么呀？我都没保护好你。都怪我。扫了你身上的心智。好了，咱俩再这样，就成小心扫过家家了，没完没了的。行了，快上去吧。家一直都过得不怎么样吧？听说他爸爸呀，一直都不是个正经人，事不成性，而且啊，经常明里暗里搞一些见不得人的勾当。那年他妈妈重病，他爸都把他妈看病救命的钱给输光了。后来好像因为贪污枉法进了监狱，他妈妈也正因为没有钱看病，耽搁了治疗。其实啊，没想到顾一北是这样的，竟然对你这种事。苏南，顾一北，你还有脸来？苏南，你听我说，说什么说啊？有什么好说的？对不起，如果道歉有用的话，要警察干嘛？看我不是苏南好好教书。好，现在，顾一北，我真没想到你是这样的人，先叫我们走。苏南。就是有点心情不好。你说人活着为什么这么难？你放心，公司这边难题马上就会解决了。
，这么简单。要不然我现在过去。你别你别过来了，我我就是我爸跟我妈吵架了，我没事。那我过去陪两天行吗？真的不用了。你不是还有个项目吗？你好忙。行，那你再坚持一下。又要得到你了，阿北，你怎么了？最近忙什么呢？是不是发生什么事了？我问你，嗯，一个人如果从小被亲生父母抛弃，长大以后又被养父母抛弃，那是不是很可怜？你说的这个人是谁呀、啊？我认识吗？别管你认不认识，我就是想问你。我该怎么帮他？那他是你什么人？一个救我命的人。怎么样，徐总？公司这一季度的业务量可增加了不少，利润率也是涨得很高。不错，管理有方，你功劳很大。那你说你是不是离不开人家吗？请注意你的措辞，是公司离不开你，不是我离不开你。那对我来说，你就是公司啊！你不只是公司，更是我的全部。赵林，咱们过去度过了这么多快乐的时光，难道你就不怀念吗？就像你说的。那都是过去了，咱们现在是一起共事的伙伴。好了，今天就到这儿吧。你这个月的业绩不错，继续努力。赵林，赵林，我知道你这么对我，都是因为那小伙计。江总，客户刚打来电话说公司一共合同有点问题，麻烦你看一下。有什么问题自己过去解决吧，就是要来找我，都是这样的。出去。吴玉白，我可算看见你了。你这人去哪儿了？找你半天都找不着。想要当宁厂？宁厂？你去宁厂干嘛？怎么着？我现在我去哪儿干嘛，还得跟你汇报？嗯，那也不是不行。啊<笑>，不过说实在的，你这两天不在，我又是和供应商对接，又是和甲方谈判，技术部那边还出了点小问题。我一个人可是忙得要死要活的。你不行，我出去嗨一下，可说不过去啊。还是没心情。哎楠楠，你怎么？爸爸想你了。爸，你楠楠，爸爸讲了两天行，这两天换了保外修机。你找我什么事儿？爸爸找你也没啥事儿，这不是爸爸刚出来好几年没见，看看你过得好不好？我过挺好的，没什么事，我先走了。哎，楠楠，爸爸当时也是一时糊涂，你妈走了又走，哎，我在想，咱们俩能不能好好过日子？爸爸已经改过自新了。你看，去年爸爸在工地干活的时候，还从高空摔下来，这不，你看，他腿都摔断了。我就在想，这也是老天爷对我的惩罚。爸爸现在就没一个女儿了。爸，我真的很感谢你在小时候给我一个家，但是我现在能做的就只有这些了。爸爸不是来管你要钱来的，爸爸是就想和你过日子啊。我一个人过挺好的，爸，你拿着吧，这卡里是我这些年所有的积蓄，你把是我生日的倒数。哎，楠楠，楠楠。九六，人头二八。爸妈，妹，复考人了，啥？考啥来？复考人了，安平大学，复考大学嘞。哎呀，咱俩中间大学，哎呀，咱俩你太棒了，咱俩。为啥？咱要好好高兴一下，兴咱们的所有周围朋友，大吃大喝两天。吃吃吃吃，好好吃吃。行了，不错不错。
早饭的聊天都有，不着急在上班时间吗？还有人没来上班，谁这么大胆子？江总，这是苏南的位置。没事，可以江总，给我替苏南旷工一天，把全勤奖给我扣了。你儿子以后。孙楠，你最近是不是和大老板徐总走得很近呀、啊？我们就是朋友，我觉得你还是应该收敛一点。收敛？什么意思啊？你还不知道吧？其实，江南他是徐总的前。啊！其实徐总早就把他甩了，只是他一直都不甘心，所以看见这儿，我我跟徐总就是普通朋友，而且我来千城只是暂时落脚，我不会待太久的。嗯，是这样呀。怎么样，有消息了吗？有关机构我都问过了，如果林先生父母的姓名都不知道的话，全亲这件事基本上是不可能的，所以我也无能为力。不过还有一种方法，就是把你这个朋友的个人信息发布到网上去，让网友帮忙寻找，可能会达到意想不到的效果。当然，这个需要征求你那位朋友的同意。不行，绝对不行。行了，你让我再想想，你先去忙。好。江总，怎么样？把话带到了吗？带到了。听他的意思是，他不会在这儿待太久的。算他识相，你去忙吧。终于你可得帮爸爸，终于我出现的人来了。怎么没完没了的？爸爸不是欠债多吗？不是刚给过你钱吗？你又还完了。你看没了，我不着急，还能找谁呀、啊？好，我可以给你，但是我最后问你一次，那个档案袋在哪？什么档案袋？我不知道。你知道啊？哎，楠楠，你是不是现在看我落魄啊？不想认我了，你要找你亲爸亲妈去。你给还是不给？给可以，我有一个条件。什么？不是啊，哎。还是还钱！哎，拿着要你命！哎，大哥，我欠钱，我欠！哎，我肯定给你们多点钱。刚你说你问了，是不是？这不我来找我原谅来了吗？哎，大哥，这是你女儿啊！哎，大哥，别动我女儿啊！这是这，哎，大哥，给我把名字给我写上，把钱掏了，哥，不然我跟你玩。太累了吧，老板，就咱们俩，今天没有别人，你就是贵宾。哎呀，这也太累了吧！哎呀，这么大的，真好看。小郭，你真是个好女婿呀！哎呀，舒服，潇洒的。哎呀，看人都流口水，还有很多呢，多吃点吧。你放心，我今天不会让你失望的。怎么着？小郭，我可不客气了啊！好，欢迎欢迎欢迎各位。你好，这边请。Thank you. 
你们先出去，出去，出去。小姑娘，我一看你啊，是不是有眼色的人？你就知道那好这口子。我跟你说啊，你这个女婿啊，我认定了。来，来，老婆，你既然这样啊，咱一家人不说两句话。那我问你个事儿，啥事说？我听说这个苏南，他是您领养，所以我就想问一下，这个苏南他亲生父母的信息是什么？咱一家人不说两句话。那我问你个事儿，啥事说？我听说这个苏南，他是您领养，所以我就想问一下，这苏南他亲生父母的信息是什么？你问这是干啥？我告诉你，苏南虽然不是我亲生，但是她是我女儿。我跟你说，你们谁都别抢，把她给我抢走，听见不？来，喝酒喝酒喝酒。您这话说的啊，她永远是您的女儿。我说了，这事说啥都不成。我喝酒啊，说啥都不成，来。知道，你手头不是有点紧吗？你看这样，我给您一百万，您告诉我苏南亲生父母的信息，多少？一百万。那我听听，你再说一遍。一百万。好，成交。嗯，哎，记得把钱给我。妈的，我妈的，我妈的！哎，赶快去把我几个女子给我叫来。啊、哦，好，赶快来，快叫去啊！快去，快点啊！哎，一百万，一百万啊！你和小费账单，麻烦结一下账。我女婿呢？你女婿我们不知道在哪儿。哎，快快快，让谁叫来去？哎。哎，我告诉你，哎，哎，哎，我告诉你，我女婿可是大老板。哎，你们信不信？我一句话，把你的后腿给你买下来。来来来，走。谁说的？这娃的吧？杨卫东，五十六岁，家住西安，早年间有一个走失的女儿。他现在人在哪？这个可费了我好大功夫呢，顾总，打算怎么谢我呀？好说，太没诚意了。胜利路二十九号。嗯，你要想找到他呀，最好尽快。我听说他儿子给郑老两口办移民手续，我就马上叫出国了。那我带你。
咋办吧？你别说，顾总真的有点想把小陈带。可不是嘛，那苏南一向超好的，就连咱们集团大老板徐总也经常陪他出去呢。两个大帅哥围着他团团转，简直幸福死了。江总，完蛋！哎，这张这个事儿，这个人物报表。徐兆林，你告诉我到底哪一点比不上苏南？你闲着没事又在发什么疯？兆林，只有我一心一意的爱你，难道我们就不能和好吗？江兰，我们已经分手了，我再警告你一次，别再无理取闹。可是你这两年都没有找过别人。就算我不跟任何人在一起，我们俩也不可能了。兆林，你说过这辈子只会爱我一个人的。我知道是我不好，是我任性，能不能别不要我？没想到帮我完成心愿的人还是你。真的很幸运，上天让你再次来到我身边，我想紧紧抓住如此珍贵的每一秒。可我已经没有资格再说爱你了。希望你好好的，我依然会每天对着月亮许愿，要你岁岁年年、分分秒秒都幸福快乐。两年了，为什么一个苏南就能把我们变成现在这个样子？我们的感情在两年前已经结束了，那个时候没有苏南。别再吵了，徐少林，我对你没有后悔对不起，顾总，我只是想跟你聊一下电视收官的事儿。陈南，对不
しましたちょっとあ、谁惹的你你去打人嘛你倒是在这打什么呢我全部都没惹你喂这是苏娜的手机对吧是她的手机她在洗澡你是谁故意呗哦对了她今天可能上不了班了我帮她请一下谁打电话了呀怎么了徐昭林刚才给你打电话了我接的而且我帮你请了下你吃醋了我跟她什么都没有真的头发还没干吧小南你知道喜欢一个人有时候只需要一个眼神但失去一个人才知道那个人有多重要所以说我再也不想失去你了嗯习惯把灯光照入人可自己一起度过这夜晚直到心内的不安逐渐归于平淡嘴笑着欣然自然简单等待的风流写不明白和夜空一起熟悉光中人直到心内的情绪不行了他怎么动了歇会儿呗你得拿出当天追我那个毅力来啊啊一会儿就到山顶了毅力上建立在体力上的来我背你你背我<笑>背这旁边人走在镜头就好当镜头你让我一直背着你他们让我累死啊你该减肥了
，这样，你给爸一百万。我哪有这么多钱啊？你是没有，他故意没有呀。你能不能不要再想打顾一北的主意？你还想害他害得不够惨吗？苏南，你看咱们俩父女一场，是不是？爸跟你说，你给顾一北说一声，让他把一百万给爸，爸以后呀保证不再打扰你的生活。如果不给的话，我把那事就告诉顾一北了啊。你休想！哎，苏南，苏南，我告诉你，如果不给钱的话，我就把你头天把事告诉顾一北。他说的是真的吗？对不起，对不起，谢谢。好着呢，你多注意休息，赶紧跟我出去一下。医生，我妈到底怎么样了？情况不太好，需要抓紧手术。你们尽快处理病吧。楠楠，爸知道错了，爸罪有应得。你可以不管爸，但你总不能不管你妈吧？你能眼睁睁看着你妈去死吗？那，爸知道你的故意背后，他所有的事你都知道。所以如果你不去办的话，咱们俩就彻底完了。别逼我现在办。爸也想过很多办法，实在没有办法了。楠楠，算爸求你好不好？那行。爸爸给你跪下。那个好吧。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，怎么了，小贝？发生什么了？没什么，小贝，我我就是有点心情不好。你说人活着为什么这么难？你放心，公司这边难题马上就快解决了。这样吧，小南，要不然我现在过去。你别你别过来了，我我就是我爸跟我妈吵架了，我没事。那我过去陪两天也行。真的不用了。你不是还有个项目吗？你好好忙。行，那你再坚持一下。再见，小贝。没事儿，咱好好吃饭，跑得又快。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
在孤儿院里看到你，被我笑得那么甜，就觉得呀，你就是我的女儿，怕自私，没告诉你。妈，我永远都是你的女儿。妈妈再看看妈妈啊，现在妈不能再陪你了。妈也没办法保护你了，你去找他们。妈，难道不哭？妈，难道不怪吗？啊，妈就放心。妈，医生。苏南，你在晚上做这干什么？是不是故意背？接下来，我问你个问题：如果你特别爱一个人，可是他却选择了伤害你，你会原谅他吗？我一定不会，我也不会。还有机会吗？在感情的世界里，我愿意公平竞争。怎么没可能？我所做的一切都是为了你，一直以来陪在你身边，无条件为你付出的那个人也是我。因为曾经出现过一个人，从此以后的所有人都是将就。亚茹，你怎么在这儿？我来拿份资料。去大唐芙蓉园，然后带你去兵马俑，兵马俑啊，还要带你去华清池。哎，你知道这是哪？那是可以养活自己小的地方了。你知道啊？咱们一起好好逛逛去。
小北。失神之后，这个位置就是你的了。来，我们干一杯。苏暖、嗯，真的不留下来吗？徐总，其实我这次过来西安就是为了寻找亲生父母，但真的很荣幸认识的您。不过我已经决定好了，我得回到我属于我的地方重新生活，希望您理解。理解。那，祝你一切顺利。大哥，来吧，来喝一口。哎呀，这么说，先说情况。是这样的，我今天叫大家过来，就是想说两件事儿。一是真的特别感谢大家一直不遗余力的帮我寻找亲生父但是现在我都已经找到了，所以我就决定离开这个城市，回到老家继续生活。那个，这个决定很早以前我就决定好了，只是一直没有机会告诉大家。希望不要扫了大家的兴。哎，没关系，没关系。这俗话说，天下没有不散的宴席，最主要是大家在一起的时候开开心心才重要，对不对？<笑>来，今天我来给大家做个好饭，咱们吃好喝好，好不好？开开心心的，来，来一杯，一切顺利，祝贺你啊！就要看对于你来说，是放开心胸解开那个疙瘩难，还是永远失去才更痛苦？哎，快吃吧，这个吃啊还记得我们分开多久？五年，四个月，十八天。你过得开心吗
苏楠，你在哪儿啊？你知道吗？我们分开这五年四个月零十八天里，我每天都在想，别委屈自己啊。从今往后，任何事情，我们都一起面对。只要我们在一起，就没有我们缺口。小编，你怎么这么傻？我不值得你这样。像我这样的人，你可以拥有我，因为我让你再一次受到了伤害。也许你原谅我，可我不能原谅我自己。我没有勇气再面对你，小北，你一定要比我过得幸福。对不起，小北，忘了我吧，忘了我。天使集团已经决定收购唯一科技，交易完成之后，这个位置就是我的了。是你还想走吗？多亏了你对我的信任。最终的决定权还在你手里。我和苏南做个选择吧，选我，我会终止天使集团对唯一科技的收购，我们在一起继续经营唯一科技。选苏南，这里以后就不会再有顾总了。苏南。这个项目是很前景，但是技术还不成熟，需要投入大量的时间和精力。不知道你行不行